রওশনের নেতৃত্বে নির্বাচন করবে জাপা জানালেন রাঙ্গা নির্বাহী ক্ষমতা নেই রওশনের মন্তব্য চুন্নুর মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হচ্ছে আজ উৎসব আমেজে চলছে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম কেনা বেচা দেশে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে নির্বাচন নিয়ে বলেছেন ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে ভাঙা যাবে না বলেছেন রিজভি দেখছেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত নিবন্ধন বাতিল করে দেয়া হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে জামায়াতের আপিল বিভাগ আপিল গতকাল খারিজ করেছে আপিল বিভাগ এছাড়া জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা এবং আদালত অবমাননার দুটি আবেদনে কোনো আদেশ দেয়নি আপিল বিভাগ তবে জামায়াতের আইনজীবীর দাবি আপাতত নিবন্ধন বাতিলে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকলেও রাজনীতি করতে কোনো বাধা নেই আহমেদ সারোয়ারের রিপোর্ট রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জামাত কয়েক দফা সময়ের আবেদনের পর প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ রবিবার বিষয়টি শুনানির জন্য রাখেন জামায়াতের সিনিয়র আইনজীবীর পক্ষে আবারও সময়ের আবেদন করা হলে আদালত তা আমলে নেননি ফলে জামায়াতের আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় আপিলটি খারিজ করে দেন সর্বোচ্চ আদালত আদকোনো যদি তারে কোনো গ্রাউন্ড থাকতো তাহলে তারা এই ডিলিটেই ট্যাকটিক করত না তারা নিজেরাই জানে তাদের কোনো এখানে মেরিট নাই কেসে বিধায় তারা বারবার কালক্ষেপণ করার অ্যাপ্লিকেশন দিচ্ছে এবার অ্যাপলেট ডিভিশন ফাইনালি বলেছে ডিসমিস ফর ডিফল্ট ইনাফ ইজ ইনাফ একটা শূন্য কোনো জিনিস এটা আপনার যেটা ভয় সেটার মিছিল মিটিং সমাবেশ করার কোনো এটা প্রশ্নই আসে না ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট ইন দি আই অফ ল অর্থাৎ আইনের চোখে জামাতে ইসলাম বলে কোনো রাজনৈতিক দল বিদ্যমান কখনোই ছিল না এখনও নেই জামায়াতের পক্ষ থেকে দলের আইনজীবী জানান দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন তারা আমাদের আপিলটি ডিসমিস ফর ডিফেল্ট হিসেবে এই মামলায় আর শোনানির তালিকায় থাকবে না পরবর্তীতে আমাদের প্রতিপক্ষ দুটো যে পিটিশন দিয়েছিলেন এই পিটিশনটিও যেহেতু আপিলই ডিফল্ট হিসাবে ডিসমিস হয়েছে সুতরাং সেই দুটো পিটিশনও অটোমেটিক আর শোনানির তালিকায় থাকেনি বিজ্ঞ আদালত তা রিজেক্ট করে দিয়েছে জামাত ইসলামীর শুধু নয় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের এই মিছিল মিটিং সমাবেশ করার রাজনৈতিক অধিকার আছে নিবন্ধন যেহেতু একটি আইন আছে সেই আইনের ভিত্তিতে কোর্ট একটা মত দিয়েছেন কিন্তু রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই রাজনীতি চলছে জামাত রাজনীতি করছে এবং করবে ইনশাল্লাহ এক রিট আবেদনে দুই হাজার সালের এক আগস্ট নিবন্ধন অবৈধ এবং বাতিল বলে রায় দেয় হাইকোর্ট সেই রায়ের আলোকে দুই হাজার সালের সাত ডিসেম্বর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশ এখন দ্রুত অর্থনীতি দেশে পরিণত হয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য যত সুবিধা দেওয়া দরকার সবই নিশ্চিত করা হবে টেকসই ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবসার উপর গুরুত্ব দিয়ে সরকার প্রধান তাগিদ দেন সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হবে বাংলাদেশকে রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মুহিতের রাজধানীতে ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকির ষাট বছর পূর্তি উদযাপন ও ইনভেস্টমেন্ট এক্সপোর উদ্বোধনীতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে সরকার প্রধান বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বজায় আছে বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সরকারে এসে ব্যবসা বাণিজ্যকে উজ্জীবিত করতে নানা পদক্ষেপ নেয় জানান একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও উনচল্লিশটি হাইটেক পার্ক তৈরি করেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এর সুবিধা নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগের সুবিধার্থে বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ওয়ান স্টপ পরিষেবা চালু করা হয়েছে বিনিয়োগ পরিষেবা প্রদানকারী সমস্ত অফিস সম্পূর্ণ অনলাইন এবং ডিজিটালাইজ করার পদক্ষেপ আমরা হাতে নিয়েছি একই সাথে কর্মক রেমিটেন্স রয়্যালটি প্রস্থান নিধি লভ্যাংশ এবং মূলধন সম্পূর্ণ প্রবর্তন প্রত্যাবর্তন আইন দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগ সুরক্ষা সহ বিনিয়োগ নীতিকে আরও সহজ করার বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি এবং এটা যত বেশি বিনিয়োগ আসবে আর যত সুযোগ দেওয়া যাবে সে পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে আমরা নিতে থাকব বিভিন্ন সুবিধার কারণে বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ হবে একটা আকর্ষণীয় গন্তব্য সেই হিসেবেই আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি শেখ হাসিনা জানান বর্তমানে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশের অগ্রযাত্রা শুরু হবে আর দু হাজার একচল্লিশ সালে হবে উন্নত দেশ এক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা আরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাই আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করি একটি বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে 
उन्नत समृद्ध बांग्लेश हिसाब करते चाहिए इतिम्य पार्सपेक्टिव प्लान कर प्रेक्षित परिकल्पना दूहजार एकचल्लिस दूहजार एकचल्लिस साल मध्य दक्ष जनगोष्ठी अर्थात स्मार्ट पपुलेशन स्मार्ट गवर्नमेंट स्मार्ट इकोनमी स्मार्ट सोसाइटी गढ़े तुलब ये लक्ष्य उन्नत समृद्ध जतर पितार स्वप्न सोनार बांगला परिणत करते सबा के एकजुगे क्ज कर आहवान जान प्रधानमंत्री सैयद अब्दुल मुहित बांगला भीषण ढाका रसन स्वे नेतृत्व जतियों पार्टी निर्वाचन अंश ने दलटर सबक महासचिव मशीर रहमान रांगा गतकाल बंगभवने राष्ट्रपति मोहम्मद शहबुद्दीन साथ ही बिोधी दलियों नेता रसन स्वे सत्य जानवाचने सब दल अंश ग्रहण स्वार्थे राष्ट्रपति के आलोचनार उद्योग नार प्रस्ताव दिए रसन स्वाद एदि के निवाचने अंश नार विषय जतियों पार्टी एखो द्विधा आज जानिए दलटर महासचिव मुजिबुल हक चून्न रसन स्वर पदर को निर्वाह क्षमता नहीं रिपोर्ट जतियों निवाचन समय बंगभवने राजनैतिक दलगुल आसा जावा नतून किस नये से ऐतिह्यर धारावाहिकत रविवार राष्ट्रपति संगे देखा करें जतियों पार्टी प्रधान पृष्ठपोषक और संसदे बिोधी दलियों नेता रौशन सद संविधान अनुजाई जथसमय निवाचन ना हम देशे सांविधानिक संकट तैरि राष्ट्रपति के जान बिोधी दलियों नेता राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन संगे सो एक घंटार आलोचन जतियों पार्टी प्रतनिधि तफसिल परिवर्तन और सब दल अंश ग्रहण स्वार्थे आलोचनार प्रस्ताव दिए मशीर रहमान रागा सुस्थ आबाद निर्वाचन करते गो दो दिन पीछने करते हे पर त्रिश तारीखे जेहेतु अपन रिटार्नर दाखिल इनकाम टैक्सर एक विषय रही है सूतरा वही दिनटार के एक जो सर ना जो तेल और पार्टिसिपेट करते निवाचने पार्टिसिपेट करब ये बेगम रसन बिरोधी दल निवाचने पार्टिसिपेट करब एवं से प्रस्तुति निची एदि के जतियों पार्टी महासचिव सांबादिकवाचने जावर मत परेश आना से पर्याचना निवाचन कमिशन चिठी और राष्ट्रपति रौशन सत्य विषय जाय निवाचने अंश नार विषय दिधाय थे जतियों पार्टी सबधर प्रस्तुति रही है दलटर महासचिव निर्वाचने जा सकल प्रस्तुति नासरुल्लाषण ढाका एदि के आज थे द्वश जतियों संसद निवाचन मनोनयन फर्म बिक्री शुरू कर जतियों पार्टी दलटर मनोनयन फर्म बिक्री चलते आगामी बृहस्पतिवार पर्त फर्म मूल्य त्रिस हजार टाक निर्धारण गतकाल जतियों पार्टी जुग्म दफ्तर सम्पादक महम्मद आलम स्वरित एक विज्ञप्ति एसब तथ्य जाना है जतियों पार्टी चेयरमैन बनानी कार्यलय सकाल दसटा थे विकेल चार्ट पर्त दलियों मनोनयन फर्म वितरण और ग्रहण कराना प्रतिदिन दुई भागे सकाल दसटा थे विकेल मनोनयन प्रत्याशी सर चौबीस नवेम्बर रंगपुर और राजशाही विभाग पचिश नवेम्बर खुलना और बरशाल विभाग छब्बीस नवेम्बर ढा और मयम सिंह विभाग और सताश नवेम्बर चट्टग्राम और सिलेट विभाग के मनोनयन प्रत्याशी सर आसन्न द्वश जतियों निवाचन के घिरे रविवार द्वित दिन मत मनोनयन फर्म बिक्री कर आवामी लीग राजधानी तेईस बंगबंधु एभिन्यूते दलटर केंद्रीय कार्यलय सकाल दसटा थ मनोनयन फर्म बिक्री और जमा देर कार्यक्रम शुरू है चलते मंगलवार विकल चार्ट पर्त मनोनयन फर्म कविवार सकाल आवामी लीगर केंद्रीय कार्यलय सामने अपेक्षा थकें असंख्य मनोनयन प्रत्याशी मनोनयन फर्म बिक्री दसटाय शुरू हार कथा थकले गतकाल सकाल नयटा नयटार आगे प्रवेश पथर सामने देखा जाए दीर्घ लाइन स्लोगने स्लोगान मुखरित होठे पुरो एलिका चट्टग्राम सत आसन दल मनोनयन फर्म संग्रह करें तथ्य तो और सम्प्रचार मंत्री ड हसान महमूद और ढाका उन्नीस आसन मनोनयन फर्म कें डर एरामुर रहमान एचड़ा ढाका अठारो हबीब हासान ढाका षोलो इलियास उद्दीन 
মোল্লা দলের মনোনয়ন ফর্ম কেনেন এর আগে শনিবার সকালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা ওই দিনই আট বিভাগে মোট এক হাজার টি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে বারোশো বারোটি আর দুই দিন মিলিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় দু হাজার দুশো ছিয়াশিটি এবার প্রতিটি মনোনয়ন ফর্মের মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচন নিয়ে মানুষের আগ্রহ যে কতটা প্রবল কতটা স্বতঃস্ফূর্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না রবিবার সবিকেলে ধানমন্ডিতে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রস্তুতি সভায় এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ভিড়ের কারণে বারবার চেষ্টা করলেও বঙ্গবন্ধু এভিনিউর পার্টি অফিসে ঢুকতে না পারার কথাও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন বিরোধী রাজনীতিতে নাশকতা ছাড়া গঠনমূলক কিছু নেই বিএনপি সরকার পতনের ডাকে আটাশ অক্টোবর পার হয়ে গেছে উল্লেখ করে আগামী বছর আটাশ অক্টোবর নিয়ে বিএনপিকে ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বলেন এবারে নির্বাচনে যারা প্রথমবার ভোটার তারাই আওয়ামী লীগের প্রথম টার্গেট তাই তাদেরকে টার্গেট করে ইতিবাচক নির্বাচনী পরিকল্পনা নিতে দলে নেতাদের পরামর্শ দেন তিনি এই দু চারটা চোরা গুপ্তা হামলা আবার টেমস নদীর ওপাতে থেকে স্কাইপিতে অবৈধ বক্তব্য প্রদান এবং এখানে প্রতিনিয়ত নির্দেশনা দিচ্ছে আর এখানে হঠাৎ হঠাৎ গুহা থেকে গুহা থেকে বেরো একটা প্যাথোলজিক্যাল লায়ার ওই যে আবাসিক প্রতিনিধি বিএনপি এখন আর কোন আবাস নেই দর্শক বিএনপি সম্ভাবনা দলগুলোর ডাকা টানা আটচল্লিশ ঘন্টা হরতালের আজ শেষ দিন আমাদের সহকর্মী মামুন আব্দুল্লা আছেন রাজধানীর ফার্মগেটে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মামুন ফার্মগেটে এই মুহূর্তের পরিস্থিতি আমাদের জানাবেন জি আইরিন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে বিএনপি এবং সমবনাদের ডাকা আটচল্লিশ ঘন্টার যে হরতাল সেটি গতকালকে শুরু হয়েছে এবং আজকে শেষ দিন আপনি জানেন এর আগেও বিএনপি আঠাশ অক্টোবরের পরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তারপরে পঞ্চম দফার অবরোধ কিন্তু শেষ হয়েছে এবং তারপরে আজকে তফসিল ঘোষণার বিরুদ্ধে এবং প্রতিবাদে বলা চলে আজকের এই হরতাল ডাকা হয়েছে এবং আজকে শেষ দিন আপনাকে যদি ফার্মগেটের চিত্র একটু দেখাই আমার পেছনে গাড়ি ঘোড়া কিন্তু দিন বাড়ার সাথে সাথে কিছুটা বাড়ছে তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় আসলে যেরকম গণপরিবহন আমরা চলতে দেখেছি কিন্তু আজকে সেই গণপরিবহনের চাপ কিন্তু অতটা আমরা লক্ষ্য করিনি অফিসগামী এবং স্কুল কলেজগামী যারা শিক্ষার্থীরা আছেন এবং যারা কর্মজীবী আছেন তারা তাদের কর্মস্থলে পৌঁছাচ্ছেন পায়ে হেঁটে অনেককে আমরা পৌঁছাতে দেখেছি অনেককে বাসে উঠতে হুড়োহুড়ি করতে দেখেছি কারণ আপনি জানেন যে বাসের সংখ্যা কিছুটা কম তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক আসলে তৈরি হয়েছে তারা বলছিলেন যে বাসে উঠলে কখন কি হয় না হয় সে আতঙ্ক থেকে তারা আসলে বাসে উঠতেও ভয় পাচ্ছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা যদি আপনাকে একটু বলি যে ফার্মগেট এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু সকাল থেকেই সচেষ্ট আছে এবং তারা পালাক্রমে একটা এক দফার পরে আর এক দফা তারা আপনার নিরাপত্তাজনিত যেসব কারণে তারা থাকা প্রয়োজন তারা সেখানে কিন্তু অবস্থান করছেন আমরা দেখেছি এবং তবে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো ঝটিকা মিছিল কিংবা কোনো ধরনের হরতাল সমর্থনে কোনো মিছিল এখন পর্যন্ত এই এলাকায় আমরা দেখেনি তবে দিন বাড়ার সাথে সাথে কিছুটা গাড়ি চাপ বাড়ছে এবং যারা অফিসগামী তারা কিন্তু বের হচ্ছেন যারা শ্রমিক তারা কিন্তু বের হচ্ছেন এবং আপনি জানেন যে হরতালের আজকে শেষ দিন সব কিছু মিলে আসলে ফার্মগেটের চিত্র এই ছিল আমার কাছে সবশেষ ধন্যবাদ মামুন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন গ্রেফতার গুম খুন আয়না ঘরে বন্দি আর ক্রসফায়ার করে বিএনপি নেতা কর্মীদের দমানো যাবে না গতকাল বিকেলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি বিএনপি ভাঙা সরকারের কোনো অপচেষ্টা সফল হবে না উল্লেখ করে রিজভি বলেন কোটি টাকা খরচ করে বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার কাজে আসবে না এ সময় আগামী দশ পনেরো বছরে বিএনপি থাকবে না সজীব ওয়াজের জয়ের এমন বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন রিজভি বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রেরণা এবং মুক্তিকামী মানুষের আশা ভরসার স্থল ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গোটা বাংলাদেশ আজ ঐক্যবদ্ধ সুতরাং আগামী দশ পনেরো বছর কেন বিশ্বের মানচিত্রে লাল সবুজের পতাকাটি যতদিন থাকবে 
ততদিন বিএনপি থাকবে এই দেশে ইনশাল্লাহ আমি শুধু সজীব ওয়াজেদ জয় সাহেবকে বলব ইতিহাস পড়ুন স্বৈরাচাররা যখন ক্ষমতার মসনদে বসে থাকে তখন অন্ধের মতো দাম্ভিকতা দেখায় ফেরাউন পানিতে ডুবে যাওয়ার আগের দিনও জানত না আগামীকাল তার শেষ দিন এ ধরনের কথা আপনি পূর্বেও অনেকবার বলেছেন আপনার কথাগুলো জনগণের দাবি মেনে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে দেখুন আওয়ামী লীগের অবস্থান কি হয় শ্রম ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা এলে সমস্যা নেই বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তবে এ ব্যাপারে সরকার এখনো কিছু জানে না বলে জানান তিনি রবিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ কথা বলেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা আমেরিকার চেয়ে ভালো আছে এক প্রশ্নের জবাবে ড মোমেন জানান অনেক রাষ্ট্রদূত ভিয়েনা কনভেনশন না মেনে বড় বড় কথা বলছে গঠিত কিছু করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেসব এম্বাসেডর নির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন তাদের এম্বাসেডর পার্টি নামে দল করার পরামর্শ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সংলাপের সপক্ষে তবে সন্ত্রাসীদের সাথে সংলাপ নয় ভোট পেছাবে না উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি নির্বাচনে না গেলে তাদের অনেক নেতা দলত্যাগ করবে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে ঢাকা সিটি সহ সব রাস্তায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এর মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম ডিএনসিসি সেই ব্যবস্থা চালু করেছে এবং ডিএনসিসি সব রাস্তায় এআই এর মাধ্যমে ট্রাফিক কন্ট্রোলের ব্যবস্থা আছে বলেও দাবি করেন ডিএনসিসি এর মেয়র ট্রাফিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে গতকাল ডিএনসিসি এর নগর ভবনে গোল টেবিল সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক ব্যবস্থাও ডিজিটাল করতে হবে উল্লেখ করে এই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো কঠোর হওয়ার তাগিদ দেন মেয়র আতিক নিরাপদ সড়ক চাই এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চনের অভিযোগ দায়িত্বপ্রাপ্তরা অনেকে বড় বড় কথা বললেও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে তারা কাজ করেন না তিনি বলেন আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই সঠিকভাবে আইনের প্রয়োগ হলে সড়ক দুর্ঘটনা কমবে বলেও মত ইলিয়াস কাঞ্চনের সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানি রওশনের নেতৃত্বে নির্বাচন করবে জাপা জানালেন রাঙ্গা নির্বাহী ক্ষমতা নেই রওশনের মন্তব্য চুন্নুর মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হচ্ছে আজ উৎসব আমেজে চলছে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম কেনা বেচা দেশে গণজুয়া তৈরি হয়েছে নির্বাচন নিয়ে বলেছেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি কে ভাঙা যাবে না বলেছেন রিজভি দর্শকের ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ সকাল দশটা এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ ধন্যবাদ